طبعا استاذ العميد معك سعد محمد طه من صغدرة ناشط اعلامي وفي نفس الوقت احد ابناء صغدرة عندما نتكلم عن الامارات او التواجد الاماراتي في صغدرة فانا اتكلم عن التواجد الانساني لا غير فالامارات هي اكبر سند لصغدرة في جميع يعني من حيث الدعم الانساني من حيث البنيه التحتيه السنموي فالامارات يعني تواجدها في صغطرة او الدعم او العلاقه الصغطريه الاماراتيه ليس ولديه الامس كما يتحدث البعض الحين بدا يخرجون يعني فالامارات يعني موجوده منذ القدم يعني منذ ايام الغوص تربط بنا صغطرة ودوله الامارات علاقه تاريخيه وعلاقه يعني علاقه نسب وعلاقه تربط علاقه دم فبامكاني اقول لك اخي العزيز ان العلاقه الاماراتيه السقطريه اكثر من العلاقه السقطريه اليمنيه. لماذا؟ لان ان السقطريين انفسهم يحسوا ان الامارات يعني اي شيء كل شيء جميل في سقطرة من حيث المشاريع، من حيث البنيه التحتيه، من حيث هذه الاشياء ايادي الخير الاماراتيه تكون موجوده فيها. فتواجد موجود الشيخ خليفه بن زيد للاعمال الانسانيه في سقطرة يعني تواجد انساني فمن اول يوم وحنا في بعد الانقلاب الحوثي على الشرعيه و يعني الميليشيات الحوثيه بعد ما سيطرت على الدوله وعلى اكبر مراكز الدوله فنحن ما حسينا بالازمه ولا مرينا باي ازمات بسبب تواجد الامارات اللي موجوده في سقطرة فمؤسسه الشيخ خليفه بن زايد للاعمال الانسانيه ساهمت في انشاء عديد من المشاريع في سقطرة منها مشاريع انسانية منها مشاريع خدمية منها مشاريع دعنا نحدد عن بعض المشاريع مثلا مستشفى الشيخ خليفة بن زايد للاعمال الانسانية يقدم العلاج المجاني لابناء سقطرة بشكل عام وهو يتواجد فيه يعني كبار الدكاترة والاخصائيين والاستشاريين وجميع الاجهزة وهو الصرح للعلم وهو الصرح الصحي الوحيد في سقطرة الذي يقدم الخدمات الطبيه المتكامله بشكل مجاني. آآ آآ اضافه الى ان المرضى الذين يصعب علاجهم في سقطرة يتم ترحيلهم الى دوله الامارات. وفوق هذا احيانا اداره المستشفى او اهالي سقطرة المشايخ او ما يقارب منها شيء عندما يكون هناك حالات مستعصيه يعني يتم الندم موصل الشيخ خليفه بن زايد للاعمال الانسانيه على اساس توفير طائرات خاصه وكمان محمد الخير وكمان على نفقه الامارات خاصه لنقل المرضى ها؟ أه؟ وكمان على نفقه دوله الامارات نفسها يعني نعم 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 يعني يتم علاج المرضى بنفقه من مؤسسه بدعم من مؤسسه بنفقه مؤسسه الشيخ خليفه بن زايد للعمل الانساني حتى عودتهم لارض الوطن سالمين وعافيين آه آه. يعني آه لا يكاد يمر اسبوع علينا هناك عشرات من الحالات ترحل بشكل اسبوعي الرحلات من ابو ظبي الى سقطرة مباشره يعني اغلبها تكون الرحلات رحلات انسانيه رحلات آه. للعلاج رحلات للمنفعه للثقافه آه نتكلم ايضا عن تواجد مؤسسه الشيخ خليفه بن زيد للعمل الانساني الاغاثي آه يعني اغاثه مؤسسه الشيخ خليفه بن زيد للعمل الانسانيه آه يعني إغاثة مؤسسة الشيخ خليفة بن زيد للعمل الإنسانية وصلت الى كل بيت في سقطرة طيب ايضا نتكلم عن تواجد سعد عفوا اخي حدثنا عن الحملات المناهضه ضد الامارات يعني هل هذه الحملات او هل هؤلاء الاشخاص قدموا اي شيء لسقطرة سواء الان او فيما مضى؟ طبعا ان هذه الاصوات يعني تسعى لاثاره الفتنه والبلبله دون اي شيء اخر. نعم 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 ما ذكرته صحيح يا اخي العزيز. طبعا سقطرة كانت قبل هالفتره يعني كانت منسيه يعني في في طي النسيان. وهل الابواق اللي في الحين والاصوات النشاز اللي نحن نعتبرها كابناء سقطرة يعني ليس حبا في سقطرة وليس غيرة في سقطرة انما حقا على دولة الامارات العربية المتحدة فنحن عندما نتكلم عن تواجد دولة الامارات العربية المتحدة فهو تواجد خير وانساني وهؤلاء يصنفون على ان هناك تواجد يعني مصلحة وهناك يعني رغبة اماراتية بالسيطرة على سقطرة ويضعاف الحكومة الشرعية فيها هذه الاشياء هذه الاشياء ليست موجوده بالعكس مؤسسه الشيخ خليفه بن زايد للاعمال الانسانيه تواجدها في سقطرة اكبر دعم لادارات الامن ومؤسسه الامن وتثبيت الشرعيه ودعم مؤسسه الامن بمعدات ومركبات ودعم ايضا منشاه بحري الاول وهو الذي يتبع الشرعيه حاليا بالعديد من الاليات العسكريه وايضا دعم المطار وتاهيله وتاسيسه 
يعني تتواجد الامارات في سقطها يعني يمكن ابناء سقطها في يعني لان عندما نتحدث عن مثل هذه مثل هذه الاصوات النشازه اللي يتكلمون عن سقطها او الحين هم بداوا يعني يعرفوا سقطها في الايام الاخيره يعني فاين هم؟ اين اصواتهم؟ اين اقلامهم؟ اين هذه الاشياء؟ ايام ما كانت سقطها تمر بمعاناه تمر بتهميش تمر بهذه الاشياء فابسط مثال اقول لك في السنوات الاخيره للعلم ان سقطها مرت عليها العديد من الاعاصير او ضربتها العديد من الاعاصير فاين هذه اين 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 هذه الاقلام من اين هذه الاقلام واين دور الشرعيه واين دور الحكومه من ابناء سقطرة يعني لا يكاد يكون موجود فهم يتواجدون فقط في نفخ الخير هو في نفخ الخير ومحاوله تضييق الخناق على ابناء سقطرة عندما يرون ابناء سقطرة بدا بدا يعني يرى بدا بدا خليل سقطرة من سالم يرى النور فنحن نقول من هنا نقول صراحه ان التواجد الاماراتي هو تواجد انساني وخيري لا غير في سقطرة ونرفض ونرفض كسقطرة كابناء سقطرة بشكل عام المساس بدولة الامارات العربية المتحدة سواء يعني التصنيفات او الاشياء اتحدى اي سقطري اي سقطري يعني اللي هو عاش بسقطرة ما لنا من اللي عاش في خارج سقطرة اتحدى اي سقطري يسي اللي من اللي عاش في سقطرة يسي للدور الاماراتي او انه يتكلم عن الدور الاماراتي في سقطرة باي كلمة سيئة جدا فنحن بجد لما نحس ان اي شخص يتحدث او ينتقص من قيمه دوله الامارات العربيه المتحده نحس انه ينتقص من قيمه ابناء سقطرة بشكل عام لانهم قدموا لنا يعني اشياء كثيره جدا لم يقدمها لنا اي احد. طيب اخي محمد سعد البهشمي الف شكر لك على هذه المداخله الطيبه ونتمنى الحظ الطيب لسقطرة وابنائها المخلصين، شكرا لك. آه شكرا لك عزيزي شكرا لك ونتمنى لكم ان شاء الله مزيدا من التقدم والنجاح. ونتمنى لكم ان شاء الله مزيدا من العطاء ودمتم بخير وكل المستمعين والمشاهدين بخير ان شاء الله ودمتم بخير. شكرا لك.